اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امام مهدی کے زمن میں آج آٹھویں قسط ہے اس زمن میں ہم نے کچھ اور حدیثیں بھی یہاں جمع کی ہیں آج کے درس کا مقصد امام مہدی کی ولایت و سلطنت و انعامات الہیہ کی کثرت کے لحاظ سے ان کی مثال نہ ملنا اس زمن میں ہم کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں تابعی ہیں ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نفس زکیہ یعنی کس نے صحابی نے کہا کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد ہی خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا جس وقت نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو زمین و آسمان والے ان قاتلین پر غضب ناک ہوں گے بعد ازاں لوگ امام مہدی کے پاس آئیں گے اور انہیں دلہن کی طرح راستہ و پیراستہ کریں گے اور امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے ان کے زمانہ خلافت میں زمین اپنی پیداوار کو اگا دے گی اور آسمان خوب برسے گا اور میری امت پر ان کی ولایت و سلطنت میں اس قدر نعمتیں نازل ہوں گی کہ اتنی نعمتوں سے اس سے پہلے کبھی نہیں نوازا گیا ہوگا تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے لیکن یہ حدیث جو ہے آگے ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے لیکن اس میں ایک وضاحت کی ضرورت ہے جسے علماء نے اس حدیث کے نیچے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یہ جو نفس زکیہ ہے جن کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے یہ وہ نفس زکیہ نہیں ہیں جن کا ذکر ہمیں تاریخ اسلام کی شروع میں ملتا ہے جو کہ نفس زکیہ محمد بن عبد اللہ بن حسین بن ابی علی بن ابی طالب ہیں یہ وہ نہیں ہیں جنہوں نے خلیفہ منصور عباسی کے خلاف 245 ہجری میں خروج کیا تھا اور شہید کر دیے گئے تھے یہ وہ نہیں ہیں بلکہ اس حدیث میں جو نفس زکیہ ہیں ان سے مراد یہ نفس زکیہ نہیں بلکہ کوئی اور بزرگ ہوں گے جو ظہور امام مہدی کے زمانے سے قبل آئیں گے اچھا دوسری روایت جو ضمن میں آتی ہے وہ حضرت ابو حریرا سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں امام مہدی ہوں گے جن کا زمانہ اگر کم ہوا تو سات سال ورنہ آٹھ یا نو سال ہوگا مہدی کے زمانے میں میری امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ ایسی خوشحالی اسے کبھی نہ ملی ہوگی اللہ رب العزت آسمان سے حزب ضرورت بارش نازل فرمائے گا اور زمین اپنی تمام پیداوار اگا دے گی اور مال کھلیان کی طرح پڑا ہوگا ایک آدمی عرض کرے گا کہ اے مہدی مجھے عطا فرما دے تو آپ ارشاد فرمائیں گے اپنی مرضی کے مطابق لے لے اس روایت کو ہم پچھلے دروس میں بھی نقل کر چکے ہیں لیکن اس زمین میں دوبارہ نقل کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ انعامات ہوں گے جو اللہ عز و جل کی طرف سے خاص ان پر ودیعت ہوں گے اس روایت کو امام طبرانی نے الوجم الاوسط میں اور امام حیثمی نے مجمع و زوائد میں روایت کیا ہے اگری حدیث جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا امام مہدی ہم آل محمد میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے اللہ رب العزت ان پر سلطنت دین اسی طرح ختم فرمائے گا جیسے ہم سے آغاز فرمایا ہے اور ہمارے ذریعے ہی لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے گا جس طرح انہیں شرک سے نجات عطا فرمائی گئی ہے اور ہمارے ذریعے ہی اللہ ان کو ان کے دلوں میں فتنے کی عداوت کے بعد محبت و الف الفت پیدا فرمائے گا جس طرح اللہ نے شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں ہمارے ذریعے الفت پیدا فرمائی اور ہمارے ذریعے ہی فتنہ و فساد کی عداوت کے بعد لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے جس طرح وہ شرک کی عداوت کے بعد اس دین میں بھائی بھائی بن گئے تو جس طرح کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح اب اللہ عز و جل نے اسلام کی برکت سے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے پر اب جان نشاور کرتے ہیں یہی حال پھر بعد میں بھی ہوگا جب امام مہدی کا زمانہ آئے گا تو اس روایت کو امام سیوتی نے الحاوی الفتاوا میں امام طبرانی نے الواجم الاوسط میں امام نعیم بن حماد اس کو دو مختلف حدیثوں میں لائے ہیں اور امام حیثمی جو ہے وہ مجمع الزوائد میں امام نعیم ابن حماد جو ہے وہ اس کو الفطن میں دو مختلف حدیثوں میں لائے ہیں اور اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد میں لائے ہیں تو یہ اس زمن میں اللہ عز و جل کی کہ انعام و اکرام ہے امام مہدی پر جن کا ہم نے یہاں ذکر کیا انشاء اللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے زمن میں کچھ روایت نقل کریں گے وما علینا اللہ البلاغ